。哇，收了这么多钱啊？啊？钱我烧了，货也发了，可我给掉包了。哎呦喂，我的话都还没说完，你就往外跑，叫都叫不住你啊！拿什么换的尸体？那个姓许的，哎，说能说，他跟那个李氏人胡说的时候，我就进来把尸体给换了。正好昨天有个卧轨自杀女的，也没有逃。周教授，尸检的事情就拜托您了。田大法官和林吉教授都是立主案件受害人，能进行尸体解剖鉴定，一定要通过尸体解剖鉴定获取最真实的刑事证据的人。放心吧，我一定会尽快完成你交给我的任务，做到自荐自省。谢谢。老赵的家人啊，非常满意，他们一致认为啊，局长您对待下属就像对待自己的亲儿子一样，真诚厚道。还有人呢，哎，热泪盈眶。浑身发抖，呼喊您的名字。你就说协议签了没有？签了，还换了样，摁了树叶。老赵他老婆说了，要把您的名字呀，哎，写在写在纸上，贴在墙上供着。有灶王爷呀？是呀、啊，我也这么想呢。局长，我觉得呀、啊，我跟您在一起以后啊，我这个人完全变了。哎，这个思想啊，头脑也清晰了，口齿呀也伶俐了。办你事来也漂亮了，一个彩跟着一个彩，我都把自己给吓着了。局长，我是这么认为的，这个人一生啊，除了自己的亲生父母之外，还有个精神上的父母，啊，这您，您不嫌弃我眼睛有毛病，您收留了我，我真是感激您。所以您就是我精神上的父母，您给了我第二次生命，我重生了，局长。哎，哎，开心，老田啊。哎，你们你们先聊，小门棍儿。我跟你说，这傻胖子上辈子肯定是哑巴。哎呦，你没看他这话多、啊，不是，他一点都不少。那个签名就是他伪造你的笔记签的吧？啊，那是我让他签的，我当时忙没顾得上。你不是答应我验尸的吧？嗯。啊嘿，你说的是这个呀？我还以为是另外一个人呢。那我去问问那尸体运走没有？行了行了，局座，咱们能不能不这么大智若愚啊？我就知道你给哥哥留面子，以后少跟许胖子接触，近墨者黑。啊？我就不明白，一个无名女尸。你较劲干什么呀？嗯，我怀疑赵巡长的死跟这个人有关系。阴谋论，太累。我告诉你吧，今天晚上咱们西区警局要搞一次大规模的搜捕啊，要好好的震慑一下那些帮派分子。这样呢，对老赵的死也算是个交代。啊，就你画的那个人头是吧？已经现在是每个警员手里有一份，到时候让他们按图侦拿。一个还有一张，不是，我坚信这个女人已经死了。我坚信这个女人没死，她还活着。那老赵说说那个死尸身上穿的就是小翠花的衣裳，那不是她是谁呀、啊？老赵也跟我说了，生前他没见过小翠花。不是你说有人会为一个下等妓女的死这么麻烦吗？正常下不会，所以啊，所以不正常。徐总，一个抢劫杀人案没必要割去死者的头，割去头就是为了让别人认不出他是谁。如果这个女人她不是小翠花，却穿上了小翠花的衣服，他们就是希望我们确认这个女人就是小翠花。徐总。为了一个妓女，用得着这么大费周章吗？你就是啊，想在我的管区搞出一大案子。我跟你说，你搞出一大案子，如果破不了，上边得怪罪，这事儿得不偿失。有一案要案不破，这算什么警局啊？田鸡，我可告诉你啊
，你一天到晚的吃喝玩乐没关系，只要不太过分，我都可以睁一眼闭一眼的不管你。但是如果你要想在我的景区搞出一大案子来，别说你了，谁也不行。你别以为田大法官给你当后盾，你就可以为所欲为。兄弟，干点正事儿。吉彦，吉彦，吉彦，你不能往死里害哥哥呀！啊！来，奶还有那啊，他们家轻点儿。过去这没人管吗？这一个个的，这真像是啊，残花败柳。你看老四说的长三阿几，没点经济实儿。哎，别忘了，别忘了，哎。哎，行，那个局长让你把这给他送去，赶紧着，麻利儿。哎，哎，林杰，哎，老王，刚法院给了我一个通告，他们超常规迅速驳回了我提出的那个案件证据再调查申请。为什么？因为你们局里出了结案文书，法院认为已经结案了，所以无需再进行调查。那只有让局里面提供新的证据，再通知提供补充调查的公文，法院才允许进行调查，是这个意思。我说你们这个《奇趣报》跟着《福尔摩斯报》起什么哄啊？啊，你们凭什么说赵巡长的死是因为他跟黑帮分子抢地盘的结果呀、啊？哎，我跟你说啊，你要这么着，以后再有人到你报社去捣乱，我还不管了。哎，对你别给我打电话。哎哎哎，你你你要你要这样说是可以，呃不不不不不，我我跟你计较什么呀？嗯，那这样你听我跟你说啊，那个今天晚上你们过来，多带点人过来，我让你们报社看看我们警局扫黑除恶的决心和力度。啊行行行行行，好好好不提这事，好好就这么着。行走。干什么呀？这是啊，田继业让我爷送来了，说您要的家伙。他混蛋，你也混蛋啊？那我我得怎么混蛋？他这是骂人，说我一脑袋酱子，滚！我回去把他喝了。您见到何主事了？嗯，他看上去怎么样？说白了，就是拒绝再见到你。如果说……再见到你的话，他说了，拒绝案件的一切配合，也拒绝再见到我。陈杰，今儿晚上不会出去吧？今天晚上我要整理明天开庭的答辩词。嗯，好，来，这是你的晚饭啊。为什么呀？我不吃甜的。饿极了你就想吃了。今天啊，看我们古局长，他说说起对刘二公子的嫌疑的事儿啊。哎，他说那天晚上他跟刘二公子在一起。你是说你们局里的古局长？对。他能证明刘二公子不在场？他说那天刘二公子啊，在兰香书院附近转悠啊，是盯着他哥哥，看看他勾没勾搭女校生。他们老爹啊，对这个老大整天混迹在兰香书玉，早就不满了。这么说，他是想给他哥下套子。没想到莫名其妙死了，这下省心了。你今天晚上别出去了啊，晚上局里有统一的大行动。现在街上很乱。哎，你这是干什么？总会有心怀不轨的人趁机打黑枪的。那你也用不着锁门呐。这在过去也不是没有发生过。那我想方便怎么办？你自己看着办吧。这位，咱们稍安勿躁。今晚整个的治安清剿行动将在八十整，由我们尊敬的古局长亲自下令实施。现在还有五分钟啊！最近先师和永安两家百货公司搞活动，我一个朋友啊买了一大堆肥皂。告他全家用六年，几年？六年，我不知道他怎么想的，怎么还不开始
，你晓得吗？四马路红喜楼那个老鸨是什么人呢？可不是东西了。上次老去，把我当小偷对待，看我怎么收拾他。对对对对对对对，不话说回来。那里边那妞长得脸大，那身材前凸后翘，干什么呢？这全都啊！一个个都什么样子？公馆的官人都知道注意形象。局长，哎，这么说一声，这么说一声，局长。清剿帮派行动开始地下烟馆和赌场全都关了，我们抓了半天，也抓了几个外地的小贼和街头要饭的。这就是一把双刃剑。你说你不把事情弄大了，不把记者叫来吧，人家说你没干活；你把事情弄大了，把记者叫来了，就咱们队伍这素质，肯定给你惹娄子。完了还保不住秘密，什么东西？这是记者在外面等着呢，让他们等着。大案要案，哪那么快就结了呀？太上老君的炼丹炉还得七七四十九天才能炼出丹来呢，要不玉皇大帝说老头糊弄。这。队长，队大晚上敲什么门啊？啊！里面请。哎，我们又赢了！哎，我赌了！哎，谁老家？今天一点吧。来来来，这里手啊！来来来，再来来来来，来这里手啊！来，行，嗨。哎呀，都是！哎呀，哎呀，哎呀，又来了！哎呀，好啊！还这样呢？这把老子翻本！哎，哎呀，干什么你？干什么？别动！奉命抓案犯，当我惹入罪。刚才呢，我已经把今天晚上行动的战果向各位汇报完了，是吧？那么下面呢，我还想请各位帮我转告那些隐藏起来的不法分子，转告什么呢？天网恢恢，疏而不漏，希望他们能够早一日金盆洗手，转入社会，融入正轨，啊，过正常人的生活，做正经的事情。谢谢大家。搞什么呀？啊？什么是金师傅？不，为什么说要找金家？哎哎，停车停车！
听见了，我让你说。他是咱们自己人。你跑什么？怎么回事，金啊？那是因为有纪律，他不能暴露自己的身份。不是你为什么说要找高瑞？哦，那只是个误会。当时我们把赵巡长。误认为是日本特务机关田机关的特务了，所以，嗯，不会吧？这里头是不是有什么误会啊？嗯，小芳，你跟他们说吧。是，日本田机关隶属于日本陆军部，他们对其他的日本特务部门都有指导权利。你今天去的那个地方，就是他们的一个联络点。我们在那里，对他进行监视的过程中，屡次发现赵邦瑞出现在那里。并和其中的两个人非常的熟，而这两个人都是我们怀疑的田机关的骨干。你上次跟我说的事情我已经办妥了，你们放心吧。那天在夜上海，赵鹏瑞去的。田先生，还是老样子吗？嗯。哎，这赵巡长怎么向我们就走了？现在被你这么一闹，我的计划都……来啊，送他去医院。哎呀，哎呀，吉野，今晚你应该喝酒了。我真替某人感到难堪。经常怎么会和日本人在一起？哎呀，老赵这人呢，好赌，十赌九输
，你别说是日本人了，就是一猴能替他还账，让他干什么他就干什么。我也记得何如是那个案子更有操作起来，怎么能饶了哥哥我呀？赵县长指认那个吴桐女士，她不是小翠花，小翠花是这个案子的关键证人。老赵跟我说啊，小翠花的头找着了。老赵也跟我说了，可头呢？烂了。你帮帮我。<笑>我认识你这么多年，头一回见到你这么诚恳，就为一妓女，你值当的吗？不对，是为了一个被侮辱迫害的女人。我不能让自己发霉的良心再继续的发霉腐烂。你不应该当探长，你应该去当诗人。你帮我写这个重启调查报告，我以后甘愿做你高丽生。怎么着？你想通了？好的，就为了不让你再恶心我。徐总，是不是许胖子那样的人才对你的胃口啊？啊？许胖子这个人啊，一天到晚吹吹嘘嘘、溜须拍马的，他以为我看不出来呢。我都当侦探这么多年了，我什么人我没见过呀？啊！哎，可是话又说回来了，就坐在我现在这位置上，你让我怎么办？是，忠言逆耳，良药苦口，可是天天让你喝苦药汤子，谁受得了啊？田姐，我还跟你说呢，说到这儿我还就来气了，我还真得跟你好好说说这事儿，这。喂，哥哥，局局长哥，哎，你你消了会儿，你你别生气啊，我服你，我特别服你，你说的都对，特别对，我可从来没见过你这样啊！我知道你就不想写了，我不可能给你这机会啊！哎呀，要不你来当这个代局长？我怎么行？我何德何能？还得您，这还得您，你别来这个，这里头啊。最没能耐的就是我，你说你们几个，嘿，哪个不比我活得自在？你就说前些日子吧，是吧？你嫂子跟我说，想吃华能饭店的烤牛排，跟我说了好几回，我愣假装没听见。哎，兄弟，你说有哥哥这样的吗？你知道华茂饭店那烤牛排多贵呀？啊，按银子，按美金，按英镑算，我吃得起吗？我，哥，咱有人。我兄弟在黄埔饭店，他就干这活，咱现烤现送。我许你这愿，啊，我就是这意思。你瞎看什么呀？我这不正要写呢吗？赶紧的。刚刚田杰发现门锁被动过了，他的面被反了过来，这至少证明有人来过。也很可能叶静琪出去过，锁是被冻住了。这戏怎么样？还行啊，就是粽子吃多了，有点反胃。那怎么不去出去吃点咸呢？我怎么出去啊？哎，你今天怎么疑神疑鬼的呀？那个局里面啊。重启案件侦查的那个文书拿到了，那太好了，那我明天就可以送去法院了。哎，我也喝一点。啊，来。哎呀。你到底是谁？我是叶定奇啊。我今天就回去了。我叔叔让我回去住，所以我就不陪你了。那我是不是也得滚蛋了？我随你便啊。我还是想住这儿，我习惯了。嗯，看出来了。哎，我可以象征性的交点房租。哎，那倒不用。门上那把锁坏了，麻烦你给换一把新的。哎，我知道，我知道你看到那把锁被人动了，但是不是我动的。你走了以后，有人来了。哎，你说你们局里什么活动啊？
啊，这还大搜查呢，这么快结束，这不是忽悠上海市民吗？田金，后来我一直趴在窗户那儿看，街上一直没有人出来，后来我累了，索性躺在床上看书。你还挺冷静的嘛，咱们最近遇到这么多事情，都见怪不怪了吧？而且你这里啊，像朵小繁花似的，每天什么小蜜蜂啊、小蛾子啊，都喜欢来串。哎，你们找到沙老赵那个人了吗？不好找，危机四伏的，每个人都可能是杀手。田继业有第六感觉，他相信叶静琪没有跟自己说实话。警局已经提出要对这个案子重新进行调查，这对我们来说是非常好的事情。如果法院能够接受这个请求，就说明我不需要。我还帮你申请了保释，我要先把你从这里。我都已经说了，让他们快点判吧。我不需要保释，我也不需要重新申诉。我不需要怜悯，更不需要你们这些假惺惺的帮助。我受够了。我想你是误会我了，我是真心实意的想要帮助你。如果你真的想帮我，就让我从这门里出去。你知道我没有这个权利。那就请你走吧。你难道是不想为自己讨个清白吗？你觉得我还会清白？当然。放屁！连这个世界都是肮脏的。我怎么可能是清白？对不起，我知道你是个好人，也尽了心想做一些好事，也不是你去帮助别的人了，真的。我是个没救的人，我也不想被救。我已经想过了，我累了。其实在这儿待着也挺好的，可以远离那些臭男人。哦，我说的臭男人不包括你，你不是男人。心里，你和那些臭男人不一样，像是我兄弟。哎呀，还是你家气呀、啊！要不你也骂我几句？我是想要骂，但是我不能，因为我知道你被伤害的太重太深。你有资格去怀疑这个世界，你也有权利去控诉这个不公平的事情。可是你能不能也帮帮我，跟我一起去跟那些害人的人做斗争，去努力的争取自己的权利，去改变那些不合理的制度？你觉得就凭咱们俩，能有那个力量吗？你不去试，怎么能知道结果？如果每个人都自暴自弃，别人怎么可能尊重你、在乎你？怎么可能把你当做一个平等的人对待？如果我看低自己，就应该受欺负。就像一个大人在打一个孩子，就是因为这个孩子没有能力跟大人平起平坐，难道他就应该挨打？叶律师，我读过书的，我也曾经努力过、反抗过，但是没有用。到头来，我发现我不是在和某人抗争，而是在和一大群人压跷跷板。这些人就像一块大石头，他们的能量是无限的，所有的道理、发言权都在他们手里。在他们眼里，我的那点声音和力量就像蚂蚁一样，不会被人发现。我想告诉你的是，滴水可以穿石。叶律师，我求求你。你别在我身上浪费时间。
定是因为天探长才这么自暴自弃的吗？我不知道你们过去到底发生了什么事情，但是我，何如是。我跟你说过，别在我面前提那个男人。你违约了。他不接受。看起来他对你真的很有意见。先不考虑他，如果案子法院允许退回局里补充侦查，就先把他保出来。那可是需要一大笔保金的。钱的事我来解决。何如是，你的包裹，拿走吧，我嫌他脏。你就别犯傻了，原来这么照顾你是多好的事情啊！啊，你有什么需要随时告诉我他们说已经收到局里的文件了，但是还是需要主审官的意见。他们说，私底下说，提出假释是可以的，但是只是让我们先别声张。需要多少钱？就这个有点麻烦。他们说这毕竟是个命案，而且在死者里面有一个是上海滩的名人，所以不能低了。他们说估计得要二十万。在咱们局里，一个巡长每月也就十块大洋，这明显的是不想让保释。我也是这么说的，可是他们说，爱莫能助。好在在上海滩，有脏钱的人不少。强。我念一个名字，你画一个勾，这合适吗？杀富济贫，这很合适。来，在上海，像你叔叔那样有权有势，也有租借车牌车子的，真的没有几个人。我记得上海总商会于洽清会长通知拥有四个六四个亲，好像够风光的。那就先从他的人开始查起。要不你跟人家聊，别人能听吗？当然会听。一定会听。不，你能先告诉我你们聊的是什么了？啊，如果不方便的话，也可以不说。聊女人，他们哪个身边没有女人啊？哪个经得住聊？
花掉六个，这么多！我去里面正赶上他们开会，我就分头跟他们聊了聊。啊，好，花掉六个。先生刚刚讲了三场礼仪廉耻、四威八德的为人处事大义之道，很多人听了都热泪盈眶，都说他功德无量。真是感人啊！哎，先生晚上还要到复旦大学向青年人演讲一些东西。先生，嗯。西区警察局的田探长到了。好，请坐。你有何贵干的？我想跟你单独聊聊。不必了，我从来没什么对学生隐瞒的。您是西区的探长？正是。你们谷局长，跟我很熟啊。哦，那样更好。呃，有什么你就说。您夫人，我不近女色。啊，您的三位夫人，我分别都一一拜访过。除了您的二夫人，曾经做过你的学生。你好像还有一个夫人，现在还是别人的老婆，而且没有。你这是诬陷！我是警探，饶人罪在行。你要干什么？我想请教先生。如何以礼仪廉耻这四个字，让你的夫人们和平友好的居住生活在一起的？不，我会向你们谷局长控告你。我叫田继业。你到底是什么意思？你猜。有的是时间，慢慢猜。这老头这回是遇到对手了。哎，你说，他下次还怎么给他的学生上课、啊？放心吧，他那张嘴啊，总会为自己找到理由的。你说咱们这么做是不是有点不道德？道德的裤衩早已经被他们尿湿了，我只不过是帮他们脱下来晾晾干。我们不会要他们的钱，保释金迟早会退给他们。来统计一下，还需要多少？稍等啊，还差个大头。看来只能是举贤不避亲了。准备来让我失望的吧？嗯。哎呀，我跟你讲，你现在的每一句话，都能成为南京立法院的经典来学习。你知不知道，你每次对我献媚的时候，都让我特别瞧不起你。咱俩就是太像了，就像哎照镜子一样，彼此都很懂啊。我可不是你啊，我没有你那么重情重义的。行，我出去反思一下。你要是敢走出这个屋子，我就绝不帮你做任何的事情。
闪电撕裂了大地的沉默，心中冲破了迷雾的封锁，在这暴。着命运的坎坷，命运暗藏着前路。下秋索。